北京留学的话，生活费多少？房租的话，我是。天哪，好贵！我回家遇到一个蛮严格的老师，第一件事就是收手机。这么好是不是？没有朋友了怎么办？就每次上课都很期待，就很照顾到每一个学生，特殊被照顾的感觉。嗯、好来到这里才有这个机会。嗯、Hello， 朋友们，现在在北京，今天老样子，要去见两位朋友。Hello，Hello， Hello, 老师，<笑>你好，你好。男孩每天徘徊在女孩的教室门外，只为等待女孩转过头。说完这句话，他就冲出门。没喝过豆汁儿，不算到过北京。你打过来打哈的人，就是我们的那个校训，还有我们的校徽啊、校歌啊，都是在这个墙。所以每次人家来，一定会站在那边拍一张照片再走。耶、yeah, yeah, ，这里是终点，也是起点。耶、yeah. <笑><笑>，啊，好好尬，好尬，好尬。<笑>来了一位朋友，李<笑>健。中国女性一生的故事，写了我们一家人如何像水中的浮木般挣扎求生。来，去吃午餐，吃一个面馆。好奇你们当初是怎么选择这间大学的？从小就蛮喜欢这种跟声音有关啊、嗯，跟语言表达有关的这个领域。从小就也很喜欢参加一些主持类的活动啊，这样子。哦。所以在呃中学时期就已经决定想要来中国念播音主持专业。整个中国最好的播音主持院校就是中国传媒大学，基本上差不多。但是因为我可能从小就是没有那么多演讲的经历，然后是想说，因为我知道我自己是不能做 office work 的这种人。我一定是会去做传媒类相关的工作，取决于目前或者是幕后，会有一种想要出国留学的欲望，觉得比较大一点。然后呢，就想说，可是我英文也没有很好，那只能留学的地方只有中国。我妈从小就说我嘴巴很吵，可以去做用嘴巴相关的工作，所以就想说，那好像可以去读播音主持。只要一说播音主持，第一个出来的一定是这所大学。那你们后面是怎么样申请到北京这间大学？嗯。刚好我们两个都是国民型，好像是，我们都是国中，然后我们也是通过同一个机构的。哦、对对，<笑>就是要上一个预科班嘛。什么机构？环宇，他是马来西亚一个，就是能够给人家做升学辅导，<笑>帮人家申请的。然后他也有跟华南理工大学合作，嗯、也刚好受中传承认。就是我们这些国中生，他们是要读多一年的，嗯、不像读中生这样已经读了十二年的学制、哦哦哦，因为我们只有十一年嘛。对,对,对，所以他就会有一个预科班，你去上了之后有那个文凭，嗯、他就。可以直接申请这间学校。学一个比较广的，就有中国概况啊概况数、数学，还有，然后再分个理科跟上课。啊、嗯，对对。然后读完之后，你们现在是跟中国的学生一起上课，还是跟中国学生一起上课？哦，就相当于他把他们的颗粒度跟对对平对齐、啊，跟中国学生对齐对对齐。对齐对齐<笑>哦，像我堂弟他是分开的，他就不一样，对对对，嗯、因为他的堂弟在中国他就和外国人、啊、对对对对，哦、有些有些科系是这样。他们是比较卷的类型、啊，有压力吗？你们跟中国学生上学还是会有。嗯、会有，因为我们的就是入选的渠道跟他们就不一样，嗯、你就没有办法去知道自己的水平到底在哪里。嗯、像他们一定会有一个总排名，嗯、你就可以知道你在这一百个人里面你的水平大概在哪里。嗯、但我们是就是别的通道进来、嗯，他就没有把你放跟他们一起比较，所以你刚来的时候就会很拿捏不准自己到底应该是一个什么水平，会不会在最后一名？<笑>但其实上课的时候你就会感觉大家其实都会比较平均。我自己上课的感觉是每个人都会有自己不同的问题，就不会出现比如。说老师开火车，然后只停在我这个人，很压力，那就会很压力。Okay, 但如果你发现上课其实大家的步伐都是一样的话，那可能就没有那么紧张。对，对播音跟主持哪个课程让你们印象深刻，或者有没有很喜欢的？我上个学期我选了一个课叫综艺资讯播报业务、嗯，然后我遇到一个蛮严格的老师，就是哦，嗯、我一上那老师的课，他第一件事就是收手机。所以哦，我每个星期我都会有四个小时是失联的，大家都找不到我，原因只是因为我在上那个老师的课，然后他又会呃每个星期都会要求拍摄一个视频节目那样子，要自己主持、嗯、自己制作，就每个星期都要出一个，每个星期啊、哦，对，还会给一个新闻稿，用这个新闻稿里面给你的资讯，然后用比较轻松的方式，比较综艺的方式来呈现出来，哦、然后他对主持的要求很高，然后他对每个节目的那个
那个背景音乐啊、灯光啊、拍摄的角度啊，那些都很高，那个要求，所以那时候就很压力，相当于哦，主在传视频的感觉，<笑>每个星期要更新一次。我的话，因为目前上的课还没有那么多，那如果是专业课的话，印象最新比较深就是口语表达，分给了一个比较严格的老师。然后那一堂课，他就是给你一张图片，然后你就要用一分半或一分钟的时间讲这张图片到底有什么。然后呢，我一开始的刻板印象就是一定要非常的正经的讲出来这个图片到底有什么。但他说，现在这个自媒体时代，你如果那么正经，没有观众会看，就是打破了我的一个刻板印象。他说，你要很风趣，不一定要遵守一个标准去把这个图片讲出来。比如说，他给你一个运动会的照片，我们可能会啊，这是某某学校的运动会，然后我们可以看到现场很多人。但其实你可以抓住，比如说跑道上的一个人讲说，加油往前冲，就是要用这种代入感。我们平时可能的审美就是一定要靠央视啊那种非常端庄稳重的一种解读方式。但他说这样子的话，放在短视频没人会想看，就刷新我自己的一个认知。哦，是。那在这科的话，除了中文以外，英文你们觉得重要吗？我觉得是很重要，还是国际语言。这时候我们可以推荐你一个小程序，就是 Cheese Pie。Cheese Pie 知识派汇聚了包括电影对话、新闻播报、广播剧在内的丰富多样的听力素材。And I think it would be really nice. 超过上千种旨在迎合不同英语水平学习者的需求，课程采用先进的分级制度，确保每位学员都能找到最适合自己的起点。那些生动且原汁原味的发音，让我不知不觉中仿佛置身英语母语环境。亲身体验后，我必须说，这跟过去单调乏味的听力训练截然不同。七四派选用的材料极具吸引力，让我在享受学习的过程同时，潜移默化中吸收了更多地道的词汇搭配和表达方式。如果你也被七四派知识派的独特魅力所吸引，想要开启一段不一样的英语学习旅程，那只需要简单的一步，在微信公众号搜索“七四派知识派”，就能了解更多详情，并且加入我们这个。充满活力的英语学习社群了，让我们一起用科技的力量，让英语学习变得更加的高效且有趣吧。嗯、我其实刚来也是觉得北京没什么吃的，是的，<笑>就是发现到最后吃的都是别的省的东西啊，对，就什么东北菜啊、对，南菜啊、湘菜啊、川菜、湘菜、啊，对，我也是喜欢吃火锅啊，然后结果发现根本就没有在吃北京的东西，<笑><笑>可以在下面评论到底有什么好吃的，<笑>但不要评论豆汁。<笑>就是来北京留学的话，生活费多少？房租的话，我是两千四人民币一个月，租整间房了还是一个房间、嗯？一个房间，我和我姐姐一起住嘛。嗯、呃，我的话，因为。出道来的话就会是一千一千四百七十五，减成一千五百。我觉得我们食物方面其实跟吃的方面差不多、啊，差不多一样。哦，是吗？对，我觉得那个换算到来其实都一样，因为我们刚好也我也去 K K L 生活过两个月嘛，然后那时候也是觉得天哪，好贵，我回家，因为冰城很便宜。然后来到这里之后再换算，就会发现好像其实也差不多。是你要换一下，对，要换。然后现在我就已经看淡了，二十块去吧，去吧。对，我买一下，数字小。哦，主要我因为我去过广。广州那个大学嘛， oh. 那个预科我去广州上两个月，我非常的怀念那边的物价。<笑>我是都很支持，哦、因为你姐姐也在这里来过了。对，家里面只有我一个人想要出国留学，所以他们可能会比较担心。但是关于钱的方面，他们是没有没有想太多。有钱人的小孩，我<笑>是小康家庭，他就是没有想要用钱来压我。我爸爸是属于那种，我一定要把东西都做好了，把资料找好了，先去 present 给他，要跟他开会，<笑>然后呢，他会随随时问很多问题。你要人回答上来，他他就知道你已经准备好。像答辩呢？对，像答辩一样。他们整体是支持的，就完全没有阻止过我。他只是希望我独立照顾自己的能力。就其实他来之前，他已经开始在考验你了，看你能不能给自己有没有资格准备好、啊。对、嗯，那有没有什么建议给到之后想要来中国传媒大学留学的学弟小妹们的一些小小的建议？嗯、我觉得就是可能刚来的时候，那边现在的生活节奏比较快，就我觉得当你发现你自己在马来西亚的时候快的时候，就要学会自己平衡。给自己多一点休息时间，去跟朋友聊聊天啊，在附近走一走，就尽量不要让自己一直处于一个很焦虑的状态。做好没有朋友的准备，没有没有，就是没有中国朋友的准备。呃，当然身边会有很多很多朋友，比如说小课组的时候，身边人都会很好。但是你要做好，你一定不会有那种特别深交的朋友。嗯，就是哪一个最简单的例子？你可能在上课会跟他们聊得很开心，但是如果要课下，就是我的社交，就是微信上面都不会有人去私聊聊天的这种状态，就是不会像我们学这样约出去玩啊这样子。我们可能会以小课组的名义出去，但是不会有人来说要去逛街，就是没有这种朋友。
，但是你们平时相处还是可以。我是一个非常渴望友谊的人，所以我一开始来的时候就是非常的积极的想要去加入他们。可是因为他们很早就认识了，而且他们宿舍是一起的，啊，他们就是已经有自己的小团体什么的，然后就会变得有点自卑什么的。你会想说，如果我很靠近他，们会不会觉得你为什么要过来？然后他们可能会不想要融入之类的。然后我那时候就真的是内耗了很久，因为觉得交不到朋友啊。然后因为我说你拿捏不准自己的水平，又怕他们看不起外国人，怕他们觉得你是因为降低了标准进来的什么什么。就是我们竞争那么激烈，但是你这样子就进来了。会有这样的感觉吗？我有我有被害妄想症，我真的有被害妄想症。因为我觉得你会想的比较，我真的想很多、啊。加上我其实跟朋友也聊过，就是他也是觉得在这里没有归属感，之后想通了就还好。如果你太放低自己的姿态去交朋友，其实你也不能交到很好的朋友，因为其实朋友本来应该是平等的。对，我觉得交朋友这件事就真的要顺其自然，对，真的很靠时间。对，就那之后你就会找到，虽然不多，但是真心朋友就有有几个，有几个就够了。对对对,对，大学这几年。有没有觉得自己某个瞬间成长了？是哪方面的成长？讲不出一个瞬间，可能是整个过程啊，就、嗯、呃，就遇到很多不同的人啊，嗯、看到不同的学习方式、工作方式啊，就觉得哎，其实这个世界上还有很多，就是可能三观没有那么像的人，没有所谓的绝对，就是、嗯、也没有所谓的对和错，只是大家成长环境不一样，固定的思维会比较有一些差异。有学一定会自己处理很多事情，像我的这个房子要到期啊，我就自己去 set 了很多找房子啊，然后看东西的这种感觉，以前会让我爸爸妈妈去。做的事情，然后现在就是我现在已经习惯了，我把东西解决了，我才跟我爸爸妈妈讲。嗯啊，我已经没有再去问他们需要怎么做。这种时候就会觉得自己好像已经长大独立了，会变不会变不一样。我们身边有没有一些比较特别的朋友或者老师对你们影响很大的？我的一个播音主持业务课的老师，经常在上课的时候，他不只是教呃课程里的内容，他还会分享一些自己对人生的一些观念啦、啊。就我都很认同，比如讲他曾经讲过。还在生活当中，其实我们精神独立比经济独立更重要。我很认同，因为我觉得精神独立其实真的很重要，可是它又很重要，它是你可以去度过很多困难的一个很重要的条件。所以我一直也在学习当中，可能还没有完全做到精神独立，但是我觉得。在路上，<笑>可以，所以他算是你的人生导师。嗯，我就很喜欢他讲的每一个观念，这样就每次上课都很期待他分享一些自己的故事啊。我的话是，呃，我们有一个小课的老师，嗯，他就是我。第一个专业课的那个老师，因为刚入学吧，会非常想要知道自己到底什么水，又是这些，一直 call back， 我一直 call back， 会想要得到一些证明，所以我就很努力的想要去达到这样。然后有一次，我们就是对于播音生有一个很重要的比赛是十月节，是一个朗诵的比赛。他就有一次下课，他就跟我讲说，明年十月节你去报名，我来辅导你，直接 pick 你，对，就是参考你，对，就是就给那个时候我非常大的信心嘛，嗯，然后就有更多的力量去动力去动力去走下去，对对。的确好像有做到证明自己的这一点。啊，在学校这几年有没有发生什么让你觉得很小确幸的事情？因为大家都会说中山是最新的，我像其实我们学校也来过几个，呃、嗯，明星啊、艺人来录节目。他跟那个节目的时候就是说，太好了呀，这里才有这个机会。然后就之前就是那个圣潮活动就有请来了两个我蛮喜欢的配音，真的还好就是这，要不然我怎么可以会听到现场配音这么幸福的事情？我的话，小确幸啊，呃，就是我们播音主持他是。大部分的课都会分小课，然后我觉得就是我们学校的那种教授啊、老师啊，他是一个人教十二个人，就是小班制、小班制，觉得他们是很照顾到每一个学生，就是很多大学就是很多都一档一档的，我跟教授都不会顾到每个人，可是我很喜欢他们，真的是很像把我们当成孩子这样照顾，就一个一个妈妈带十二个孩子这样，我每次就是上那种小课，我就很有归属感，每个学生的那个进度啊，他都知道，每每个人。弱的地方，强的地方，你讲啊！我们留学生就有讲过，小课是救赎啊，留学生的对对对一个地方。嗯，一开始还没有这样说，说我真的是一个人做，然后是直到进了小课，我才开始跟其他的十一个人混得比较好，就真的有朋友。他把一百个人分成了很多十二个人，那的确老师会更关注到每一个人。我们小课老师也会经常讲，这个门是关上的，这就是我们自己的空间，我们要讲什么课。这个门我们走出去，我们就对外聊，就有一种十二个人一个小家，特殊被照。
照顾的感觉。每、嗯、个老师的确都非常的专业，就你可能没有在电视机上看到他，但是如果你去找，你会发现其实他履历真的其实有点刻苦。嗯，而且我觉得老师他其实没有很特别对待我们的学生，他就是把我们的标准，嗯、他给我们的标准是一样，他不会觉得你是学生，那我对你标准低一点，你只需要到这个 level 就可以了。他会让你跟其他人都一样，你就不会觉得说，因为我是个学生，那我就是需要特殊待遇。对对，如果你感觉他对你的评价比较，他对你的标准比较低，你就会自己，你就会变得不怎么努力，你就随随便便就可以达到那个标准。那如果你们都是一样的话，你就觉得那我一定要努力冲上。那你们来北京有没有什么缓解家乡之仇的方法？我就是。跟马来西亚的朋友一起煮马来西亚的菜，就是一起煮，嗯、因为我们会带那种料吧，比如讲人当啊、干鱼啊、啊，哎，哎，哎，哎，然后我们就一起哦，一起一人煮一样啊，然后一起吃一桌马来西亚的菜的。我但是我没有像他这样会有。一起煮什么的，因为我很少下厨。Uh-huh. 但是最近非常幸运的是，家附近开了那个印度餐厅， uh-huh. 对对对，他是真的印度人开的，但他不是马来西亚的印度人， uh-huh. 他印度来的印度人。对，但是他的卡瑞亚什么真的是跟我们那边一模一样，真的，因为比基斯坦对都很像。对，但是我觉得他开的中餐他很好生意， uh-huh. 因为很多我们学生介绍来介绍去，对，尤其是哦，他做我们马来西亚生意，基本上基本上他开了一个微信群，<笑>那微信群应该是有两百多个人，那边可能有一半都是。可是我们看到有各种不同的朋友，每三年都会有都会有人发发那个 story， 讲说今天终于吃到了阿南的味道。<笑>那你们未来毕业后有什么打算？还毕业了，毕业了。其实我真的还没有，还没有做决定哎。哦，是吗？是还是？你不确定是要留在中国还是马来西亚吗？对，其实还没有完全确定，但是我觉得大概率是会去马来西亚。就我觉得生活的话，我会更偏向于马来西亚的生活。我都<笑>刚入学就要想未来，就觉得有没有人要我？我我当然，其实我也是，当然是想要留在这里。然后因为这里的传媒事业发展的确也很好，但是竞争真的很激烈。主持人的市场已经很饱和，然后你还要去跟本地人去做竞争。如果可以，当然是想要留在这里，因为就看很多中国的综艺啊什么，<笑>就真的蛮向往这方面。那你们有没有喜欢的主持人？我喜欢董卿老师、何老师。何老师跟撒贝老师应该都是大家心中的榜样。我想问，就是你们作为专业嘛，你们去喜欢他们的原因，会跟我们普通人喜欢一个主持人的原因会有不一样？其实我觉得还是大体上是一样。作为一个观众，我们是能感受到一个主持人。他真的有没有够真诚啊？其实如果你懂专业更多东西，你当然会更喜欢他们，因为你就是知道这个东西很难做到，但他、哦、但但是他们做到,做到，其他人可能会觉得，哎，他这方面好像不错。但你就知道，当我们在做这方面的时候，就经历了很多困难，然后你发现他做的那么轻松，你就知道他一定很努力。是觉得要临场发挥吗？还是要控场？临场反应吧，随口就可以说进去。对对对对对,对、哦。然后像傻贝英老师，他是就你会看到在春晚，所有人都是非常。端庄稳重的，但他是最放得开、最活泼的那个。可是他又可以撑起，对他又可以撑起一个场子。因为我现在有在上新奇基础，然后老师都有讲，你的气场都是从你走路、你整个人散发出来的。你其实像何老师跟贾冰老师他们没有很高，但是你他们站在那边，你也不会觉得他被别人压过去。而且他在春晚的时候真的是蹦蹦跳跳出来开场，你也不会觉得他不适合这个场子、不稳重啊什么，你就会觉得他非常融入进这个环境里面。非常感谢两位小姐姐，对，包括他们两个。对，如果大家喜欢这支视频的话，不要忘记给我们点赞、订阅、关注、分享。祝你们以后前程似锦，未来一片胜利。学业有成。耶、yeah. <笑>。